வணக்கம் மக்கள் மேடை நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பது மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு கூட ஆன்லைன் பண பரிவர்த்தனையில் புதிய சாதனை வேகம் எடுக்கும் டிஜிட்டல் பொருளாதாரம் என்கின்ற தலைப்பிலே நாம் விவாதிக்க இருக்கின்றோம் அரங்கத்திற்கு நான்கு சிறப்பு விருந்தினர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு நான் உங்களுக்கு அறிமுகம் செய்து வைப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் ஒருவர் பேராசிரியர் கணேஷ்குமார் அவர்கள் வணக்கம் கணேஷ்குமார் சார் இந்தியன் வங்கியினுடைய பொது மேலாளர் ஓய்வு திரு ஸ்ரீனிவாசன் ஐயா அவர்கள் வணக்கம் அதே போன்று சிஏஎஃப்ஐனுடைய தலைவர் அபிஷேக் முரளி அவர்களும் நம்முடைய நிகழ்ந்தார் வணக்கம் வணக்கம் ஜேபிஆர் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பதிவாளர் திரு பினு சிவாசிங் அவர்களும் இருக்கார் வணக்கம் கணேஷ்குமார் சார் உங்ககிட்ட இருந்து ஆரம்பிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு பிறகு டிஜிட்டல் பொருளாதாரத்தில் இந்தியா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருந்தது முதல்ல டிஜிட்டல் பொருளாதாரம்னா என்னென்னே தெரியாத அளவுக்கு ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா உலக அளவில் இது ஒரு எடுத்துக்காட்டாகவே இருக்கக்கூடிய சூழல் இருக்கிறது நிகழ்ச்சியை பார்க்கின்ற போது நம்ம வந்து அடிப்படையிலேருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்பதற்காக டிஜிட்டல் பொருளாதாரம்னா என்ன பேசிக்கான விஷயங்கள் முதல்ல பொருளாதாரத்துக்கு ஒரு பேசிஸாக ஒரு மணி அப்படின்னு எடுத்துப்போம் அதாவது பொருளாதாரம் அப்படின்னாலே பணம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் அப்படின்றத பார்க்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த பணத்தை வந்து முதல் முதல்ல எப்படி ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னா ஆதிபெரும் காலத்தில் பழைய காலத்திலலாம் போனீங்கன்னா மண்டை ஓடுகள்லாம் பணமாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது அந்த காலத்துலேருந்து நம்ம ஆரம்பித்தோன்னா மண்டை ஓடுகள் அப்புறமா வந்து செப்பு காசுகள் அப்புறம் தங்க காசுகள் வெள்ளி காசுகள் எல்லாம் வந்துகிட்டு இருக்குது ஒவ்வொரு பகு ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் ஒவ்வொன்று நாணயங்கள் வந்துட்டு நாணயங்களாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு பெரிய ஃபார்வர்ட் மெசேஜ் வந்தது பணம் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு பேர் இருக்குது அப்படின்னு அதாவது உண்டியலில் போடும்போது காணிக்கை மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கும்போது சம்பளம் அந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை அந்த மாதிரி ஒரு வர்த்தகத்துக்கு வரும்போது அது பொருளாதார சம்மந்தப்பட்டதுன்னு அப்படின்னு எடுத்துப்போம் ஸோ அந்த பொருளாதாரத்தை இப்போதைக்கு வந்து பணம் வந்து கொஞ்சம் நாளுக்கு முன்னாடி நான் சொல்கிறது ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எடுத்துப்போம் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒம்போதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரூபா நோட்டு சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் நாணயங்கள் சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்திலேருந்து மின்ன மின்னணு அதாவது கம்ப்யூட்டரைஸ்டு பணி பரிவர்த்தனை மூலமாக வந்ததுன்னு வச்சுக்கோம் அதை அதை வந்து இப்போ ரூபா நோட்டை கையில் பிடிச்சி பார்க்காம நம்ம வந்து கரன்சியை வந்து ஆன்லைனில் நம்ம வந்து ஒரு டிஜிட்டைஸ் பண்ணி அதை நம்ம பார்க்குற மாதிரி வச்சுக்கலாம் அப்படின்ற அதுதான் உங்களோட மின்னணு பரிவர்த்தனை இல்லைனா டிஜிட்டல் டிரான்சாக்ஷன் எடுத்துக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த அதோடைய பேசிஸ் எப்படி வருது அப்படின்னு பார்த்தா ஸோ மக்கள் வந்து ரீச் ஆகணும் முதல்ல அதாவது ஒரு கரன்சியோடைய பேசிஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கணும் ஒரு ஒரு க ஒரு ஒரு நாணயத்தோடைய பேசிஸ் வந்து ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் அக்செப்ட் அக்செப்டன்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இப்போ நான் ரூபா நோட்டு ரூபான்னு சொல்கிறோம் ஒரு நாணயத்தை நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அதை எவ்வளோ பேர் வாங்குறாங்க அப்படின்றது ஒன்று இருக்குது அதை ஒத்துக்கிற நிலைமையில் இருக்கணும் அதுக்கப்புறமா அந்த அதன் பின்பக்கம் இருக்கிற கவர்மெண்ட் அந்த சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் அப்புறமா அது இந்த ரூபா நோட்டோ இல்லை இந்த ஒரு நாணயம் வந்து வெளிநாட்டில் புழங்கணும் மக்கள் நம்ம ஊரில் புழங்கிறதுக்கு பதிலாக வெளிநாட்டிலையும் புழங்கணும் இந்த மாதிரி நிறைய காரணிகள் வச்சு தான் ஒரு ரூபா நோட்டு வருது அதை வந்து மின்னணு அதாவது கம் கம்ப்யூட்டரைஸ்டாக நம்ம கொண்டு வந்து அதன் மூலமாக பரிவர்த்தனை ஏற்படுத்த முடியும் அதாவது நான் கொண்டு போய் முன்னாடியெலாம் வந்து கேஷை கொண்டு போய் ஒரு இடத்துல கொடுத்தா தான் எனக்கு வேலை நடக்கும்ன்றது போக நான் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் பேஸ் பண்ணி ஒரு லேப்டாப்லேயோ இல்லைனா ஒரு கம்ப்யூட்டர்லேயோ நான் இவ்வளோ ரூபாய் நான் இந்த இடத்துலேருந்து இன்னொருத்தருக்கு அனுப்புகிறேன் அப்படின்றத நான் கொண்டு போய் கொடுக்கறது மெசேஜ் அக்செப்டடாக இருக்குது அப்படின்றது கொண்டு வராங்க அது அது மொபைல் மூலமாகவும் கொண்டு வரலாம் இல்லை லேப்டாப் அந்த கம்ப்யூட்டர் மூலமாக வசதியின் மூலமாக கொண்டு வரலாம் ஸோ இதை வந்து ஒயிட் ஸ்ப்ரெட்டாக கொண்டு வந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு அப்புறமா அப்படின்றத நம்மளை பார்க்க முடியுது சரி நன்றி சீனிவாசன் சார் அதாவது எங்கள் தாத்தாலாம் வந்து பேங்க்குக்கு போகிறது ஒரு திருவிழா மாதிரி இன்றைக்கி நான் பேங்க்குக்கு போகிறேன் நேற்று நைட்லேருந்தே சொன்னிருப்பார் காலைல ஒம்பது மணிக்கு எழுப்புங்க பேங்க்குக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மட்டும் கிடையாது அந்த பேங்க்குக்கு அந்த பணத்தை எடுத்துகிட்டு போகிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மஞ்சள் பை இருக்கும் ஒரு ஒயிட் பை இருக்கும் அதுக்குள்ளே ஒரு ரெண்டு பிளாஸ்டிக் கவர் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் அப்படி எடுத்துகிட்டு போவாங்க அந்த பேங்க்கில் போன உடனே இன்றைக்கி ரொம்ப கூட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா உள்ளம் கையில் ஒரு 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 நிமிஷத்தில் அப்படி டக்குன்னு போகக்கூடிய அளவுக்கு நமக்கு வந்திருக்கின்ற போது வங்கிகளினுடைய சுமையை இது எப்படி குறைத்திருக்கு சார் டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனை வங்கிகளுடைய சுமையை வந்து இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி கம்ப்யூட்டரைசேஷன் வந்து வங்கிகளுடைய சரித்திரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்தில் எழுபதுகளில்
அது வரைக்கும் வந்து உங்களுக்கு அதாவது நிறைய எம்ப்ளாயீஸ் நிறைய இருந்தாங்க யூனியனுடைய ஃபோர்ஸ் நிறைய இருந்தது அவங்கெல்லாம் வந்து பாதிக்கப்படணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய அதுக்கு எதிர்ப்பெல்லாம் இருந்தது ஆனால் இது மூலமாக பல வேலை வாய்ப்பும் வருவதற்கு வாய்ப்பு உண்டுன்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் ஒரு குறிப்பாக எடுத்து இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகள்லேயே இதை வந்து முன்னாடி கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு படிப்படியாக வந்து டோட்டல் பிரான்ச் கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து இன்னைக்கு வந்து நினைக்க முடியாத அளவுக்கு அது வளர்ச்சி பண்ணிருக்கு ஒன்றும் இல்லை இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் முன்னாடி பத்து வருஷம் முன்னாடி நீங்கள் டி நகரில் கொண்டு போய் குடுவாஞ்சேரி ஒரு செக்கு இது பண்ணணும் பணம் மாற்றணும்னா ஒரு வாரம் ஆகும் இங்கேருந்து குடுவாஞ்சேரி செக்கு கொண்டு போய் டி நகரில் போட்டு டி நகர்லேருந்து தபால் அங்கே அனுப்பிச்சு குடுவாஞ்சேரிக்கு குடுவாஞ்சேரி கிளீரிங்கில் எடுத்து கிளியரிங்கில் அது ஒரு ஒரு நாள் ரிட்டர்னுக்கு வெயிட் பண்ணி கிளியரிங்கில் பாஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க இங்கே இன்ஃபர்மேஷன் அனுப்பிச்சு அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் ஆகிறதுக்கு ஒரு வாரம் ஆகும் இன்னைக்கு வந்து நம்ப முடியாத அளவுக்கு இந்தியாவுடைய நாலு கோடுகள் எல்லைகளில் எந்த பேங்க் எந்த பிரான்ச்சு எங்கேனாலும் பணம் மாற்றுறதுன்னா ஒரு தட்டி விட்டால் அடுத்த செகண்டில் அவங்க அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் ஆகிடுது இது வந்து இந்த வளர்ச்சி எப்படி சொல்கிறதுங்கிறதுக்கு வார்த்தைகளே இல்லை வருகின்றது <laughs> போது <laughs> விரல் உலகத்தில் வந்து நம்முடைய விரல் நுனியில் உலகம் வந்துவிட்டது அப்படின்னு சொல்லலாம் ரொம்ப அழகாக உங்களுடைய கருத்துக்களை முன் வைத்திருக்கீங்க திரு அபிஷேக் அதாவது நீங்கள் வந்து இந்த டேக்ஸில் ஜிஎஸ்டி இது மாதிரி இதெல்லாம் இருக்கும்போது இந்த டேக்ஸ்க்கும் இதே மாதிரி தான் சார் ஒரு டெட் லைன் கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு நாள் அது வரைக்கும் அமைதியாக இருப்பாங்க அந்த கடைசி நாள் பார்த்தா ஒரு பெரிய கியூ இன்றைக்கி வந்து இத்தனை எக்ஸ்ட்ரா கவுண்டர் வேறு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டேக்ஸ் இதில் ஸோ இந்த டேக்ஸ் பேயர்ஸ்க்கு இது எவ்வளோ இந்த டிஜிட்டல் முறை வந்த பிறகு எவ்வளோ ஈஸியாக ஆயிடுச்சு சார் இது டெஃபினெட்லி இந்த டேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ரெவல்யூஷனே சொல்லலாம் இப்போது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு காலத்தில் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணுறது வந்து ஒரு பெரிய ஃபங்க்ஷன் மாதிரி நீங்கள் பல பல கவுண்டர் இருக்கும் அந்த நிறைய கியூ இருக்கும் பன்னெண்டு மணிக்குள்ளே கரெக்டாக அந்த சப்மிட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஒரு ஒரு பேப்பரில் அவ்வளோ டாக்குமெண்ட்ஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பேஜஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பேஜஸ் கிட்டத்தட்ட இவ்வளோ டாக்குமெண்ட்ஸ் சப்மிட் பண்ணால் தான் ரிட்டர்ன் ஃபைல்டு அப்படின்னு ஒரு ஸ்டாம்ப் அடிச்சுட்டு அவங்க ஒரு ஆதாரம் கொடுப்பாங்க இன்றைக்கி வந்து இட் இஸ் டன் அட் யுவர் ஹவுஸ் நீங்கள் எங்கே உட்காடுறீங்களோ அங்கேருந்து நீங்கள் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணலாம் பன்னெண்டு மணியோ ஒரு மணியோ எல்லாம் வந்து டைம் இஸ் கிளாக்டு ஸோ கரெக்டாக நீங்கள் ஃபைல் பண்ணிடலாம் ஒரு கவர்மெண்ட் எடுத்தீங்கன்னா ஸ்கீம் பண்ணணும் ஹெல்ப் பண்ணணும் சொசைட்டிக்கு வந்து சப்சிடி கொடுக்கணும் ஹெல்ப் கொடுக்கணும் ஸ்கீம் எடுத்துகிட்டு வரணும்னா வரவு இருந்தால் தான் அவங்களால செலவு பண்ண முடியும் ஸோ அந்த வரவு வரணும்னா வருமான வரி வரியாக தான் வர பண்ண முடியும் இதுக்கு ஒரு எட்டு வருஷம் பத்து வருஷம் முன்னாடி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக நீங்கள் டிக்ளரேஷன் கொடுக்கறது தான் ரிட்டர்ன் கவர்மெண்ட்டால் செக் பண்ண முடியாது ஏன்னா அவ்வளோ டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே பேப்பரில் இருக்குது எவ்வளோதான் செக் பண்ண முடியும் நான் ஒரு கேஸ் எடுத்துகிட்டு ஒரு சாம்பிளாக ரேண்டமாக செக் பண்ணலாம் அல்லது ஹை வேல்யூ கேஸஸ் பார்க்கலாம் பட் எவ்வளோ ஸ்மால் ஸ்மால் பர்சன்ஸ் வந்து கரெக்டாக சப்மிட் பண்ணுறாங்களா இல்லையா ஆனஸ்ட்டாக பண்ணுறாங்களா எப்படி ட்ராக் பண்ணுறது அந்த மாதிரி வழியே கிடையாது பட் லாஸ்ட் எயிட் இயர்ஸில் இந்த டிஜிட்டல் மிரா இந்த மாதிரி ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபைல் பண்ணலும் ஆன்லைனில் தான் பண்ணணும் நீங்கள் பேன் வந்து ஆதாரை லிங்க் பண்ணி ஆகணும் லிங்க் பண்ணால் தான் ரியல்னு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடியும் ரீஃபண்டு வரணும்னா அவங்க பேங்க்கில் லிங்க்டாக இருக்கணும் ஆதார் அண்ட் பேன் இந்த மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க கவர்மெண்ட் ஒரேடியாக எடுத்துகிட்டு வரல ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இது ஈவென்ச்சுவலாக பெனிஃபிட் நீங்கள் கேட்பீங்க சார் நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் கவர்மெண்ட்டுக்கு தானே சார் பெனிஃபிட் அவங்களுக்கு தானே ரெவன்யூ கலெக்ட் ஆகுது ஒரு பொதுமக்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட் கிடைக்கிறது இதில் பொதுமக்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட் நான் சொல்கிறேன் இன்றைக்கு நீங்கள் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணால் வித்தின் டுவெல் ஹவர்ஸ் ரிட்டர்ன் ப்ராசஸ் ஆகி ரீஃபண்ட் உங்கள் பேங்க்கில் டைரெக்டாக கிரெடிட் ஆகுது ஒரு காலத்தில் ஆறு மாதம் பன்னெண்டு மாதம் வெயிட் பண்ணிவிட்டு ரீஃபண்ட் வராமல் ஸ்க்ரூட்டினி எடுத்துகிட்டு அவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் ரைஸ் பண்ணி இருந்தது இன்னைக்கு லெஸ் தேன் ஒன் டே உங்களுக்கு ஃபுல் ரிட்டர்ன் ப்ராசஸ் ஆகி ரீஃபண்டும் கிடச்சிது பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் நீங்கள் யாருமே மீட் பண்ண வேணாம் எதுவுமே கொஸ்டின்ஸ் கேட்க வேணாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆல் த ப்ராசஸ் இஸ் ஹேப்பனிங் ஸோ இந்த மாதிரி பல பெனிஃபிட் நாட் ஓன்லி இம்பேக்டிங் கவர்மெண்ட் கலெக்ஷன் டேக்ஸ் கலெக்ஷன் ஆஃப் த கவர்மெ
ஆல்மோஸ்ட் செவன்டி எயிட்டி இயர்ஸில் நம்ம பார்க்காத பெனிஃபிட்ஸ் வந்து லாஸ்ட் எயிட் டு டென் இயர்ஸில் பார்த்துருக்கோம் அது டெஃபினெட்லி தேங்க்ஸ் டு டிஜிட்டலைசேஷன் நாட் ஓன்லி தட் இட்ஸ் அ ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஒரு 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 பொருளாதாரத்தில் வந்து ஒரு ரெவல்யூஷனே சொல்லலாம் மினு சார் அதாவது நம்ம எந்த விஷயங்கள் எடுத்தாலும் அது கல்விக்கு எந்த அளவுக்கு பயன்படுகிறது என்பதுதான் முக்கியம் ஏன்னா தான் கல்வி தான் ஒரு மனிதனை முழு மனிதனாக்குறது கல்வி தான் ஒரு மனிதனை வந்து செழுமைப்படுத்துகிறது அப்போ அந்த கல்வியில் இந்த பொருளாதாரம் டிஜிட்டல் வருகின்ற போது தான் நமக்கு அது முழு பயன் இப்போ நீங்கள் ஒரு கல்வியில் ஆரம்பத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு பேசிக்லேருந்தே ஆரம்பிங்களா இப்போ சர்க்குலர் ஆகட்டும் டிஜிட்டல் லேர்ன் பண்ண முன்னெல்லாம் வந்து அது ஒரு பத்து எது எடுத்துப்பாங்க ஜெராக்ஸ் எடுப்பாங்க ஒரு பியூன் கிளாஸ் கிளாஸாக வந்து கையெழுத்து வாங்கிட்டு போய் கொடுப்பாரு இன்னைக்கு அப்படி கிடையாது ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் இது ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க ஸோ எப்படி பேசிக்காக கல்வியில் வந்து அதே மாதிரி ஃபீஸ் வாங்குறதாகட்டும் இது எந்த அளவுக்கு பயன்படுகிறது கண்டிப்பாக சார் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா சீனிவாசன் ஐயா சொன்னார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் அந்த மாதிரி வருடங்கள்ல எல்லாம் எப்படி இருந்ததுன்னா எல்லோரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோட்டீஸ் போர்டில் தான் எல்லாமே டிஸ்பிளே பண்ணுவாங்க அப்படி டிஸ்பிளே பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை பேருக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் அட் அ டைம்ல ரீச் ஆகுன்றத நம்ம வந்து அந்த டிஃபரன்ஸை இன்னைக்கும் முன்னால உள்ளதுக்கும் நம்ம வந்து அதை உணர முடியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முன்னால நோட்டீஸ் போர்டில் ஒட்டி எல்லாரும் உள்ள வந்து ஐ மீன் ஸ்கூலாக இருந்தாலும் கல்வி நிறுவனங்களில் எல்லாரும் உள்ளே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எல்லாருமே அந்த இன்ஃபர்மேஷனை வந்து எல்லாருக்கும் கேதர் பண்ண முடியுது பட் ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து டிஜிட்டலைசேஷன் ஒரு கான்செப்ட் வந்தனால த்ரூ வாட்ஸ்அப்பாக இருக்கட்டும் இல்லை இன்ஸ்டாகிராமாக இருக்கட்டும் வாட் எவர் இட் இஸ் அந்த பிளாட்ஃபார்ம் வந்ததுனால அதில் ஒரு குரூப்பில் எல்லாருமே ஈவன் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் ஃபேக்கல்ட்டியாக இருக்கட்டும் டீச்சர்ஸாக இருக்கட்டும் நான் டீச்சிங்காக இருக்கட்டும் ஹூம் ஸோ எவர் இட் இஸ் ஸோ அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதில் இன்ஃபர்மேஷன் ஒன்ஸ் நம்ம ஷேர் பண்ணிட்டோம்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் அட் அ டைம்ல எல்லாருக்குமே அது வந்து ஈஸியாக கேதர் ஆகி அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாருக்கும் அட் அ டைம்ல நம்மளுக்கு கேதர் ஆகுது அது ஒரு வழியில இன்னும் ஒரே ஒரு இது நான் இதுல உங்கள்ட்ட இது பண்ண விரும்பிக்கிறேன் என்னும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ எக்ஸாம்பிள் கல்வி நீங்கள் ஆஸ் ஏ கல்வியாளராக நான் இதை சொல்லி ஆகணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இப்போ டாப்பராக வராங்க டாப்பராக வரும்போது அந்த இன்ஃபர்மேஷன் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம மட்டும் இல்லை நம்ம கல்வி மட்டும் இல்லாமல் அனைத்து கல்வி நிலையங்களிலும் அனைத்து பொதுமக்களுக்கும் அந்த இது வந்து டிஜிட்டலைஸ் மூலமாக ஈஸியாக டக்குன்னு அட்டை செகண்டாக நம்மளுக்கு வந்து ஷேர் ஆகுதுன்றதை நான் பெருமையோடு இன்றைக்கி வந்து சொல்லிக்கிறேன் சரி கணேஷ்குமார் சார் அதாவது இந்த ஆன்லைன் பணி பண பரிவர்த்தனையினுடைய முக்கிய விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெட் இருக்கணும் முதல்ல ஓகேங்களா இது இதுதான் இதனுடைய முதல் பேசிக்கான விஷயம் நம்ம வந்து என்ன தான் நீங்கள் வச்சுருந்தாலும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சிக்னல் சில இடத்துல இருக்காது சார் பேமெண்ட் இப்போ நானே வந்து எடுத்து சில இடத்துக்கு போகும்போது சார் இந்த இடத்துக்கு வாங்கன்னு கூப்பிட்டு போகிறோம் பெட்ரோல் பங்க்லேருந்து ஒரு 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 கொஞ்சம் இங்கே சிக்னல் வராதுன்னு சொல்லிட்டு அப்போது இதனுடைய முக்கியத்துவம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபோர் ஜி ஃபைவ் ஜி எத்தனை ஜி வந்தாலும் சிக்னல் கரெக்டாக இருக்கணும் ஜி அப்படின்றான் அப்போ நம்ம சிக்னலுக்கு கரெக்டாக இருக்கணும் போது நெட்டினுடைய கனெக்ஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு இடத்துல திடீர்னு பார்த்து சர்வர் டவுன் சார் இன்றைக்கி அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது அப்போ இந்த இணையத்தின் மூலமாக வரக்கூடிய டிஜிட்டல் என்பது இதனுடைய ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்கும் வந்து முழுக்க முழுக்க இணையத்தை மட்டும் தான் நம்பி கொண்டு இருக்குமா இல்லைனா வேற ஒரு டெக்னாலஜி வருமா இப்போ சில விஷயத்துக்கு நான் வந்து ஆஃப்லைனில் கூட நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு வரும்போது இந்த பண பரிவர்த்தனை ஆஃப்லைனில் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் ஃபியூச்சரில் இருக்குமா ஆமாம் கண்டிப்பாக இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டிஜிட்டல் கரன்சி அதாவது டிஜிட்டல் ருப்பி வந்தது ஒரு ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி டிஜிட்டல் ருப்பி கொடுத்தாங்க ஸோ அந்த டிஜிட்டல் ருப்பி வந்து அப்சல்யூட்லி நீங்கள் சொன்ன அந்த டெக்னாலஜி பேஸ் பண்ணி தான் ரன் ஆகிருக்கு அதாவது இன்டர்நெட் இருந்தால் தான் ரன் ஆகும் இன்டர்நெட் இல்லைனா அவ்வளோதான் அப்படியே நடு அப்படியே நின்று நின்றுடுவோம் அப்படிலாம் கிடையாது ஸோ இன்டர்நெட் இருந்தாலும் இல்லைனாலும் அதை ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி அந்த ஆப் பேஸ் பண்ணி ஆப் டு ஆப் பேஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுற டெக்னாலஜி வந்து ஆல்ரெடி இருக்குது இப்போ நம்ம ஊர்லேயே இந்தியாவிலே வந்துருச்சு அது சில பைலட் பேட்ச் போயிட்டுருக்கு சில இடத்துல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது ஒன்ஸ் எப்படி நம்மளுக்கு யூபிஐ வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல அப்புறம் கியூஆர் கோட்லாம் வந்தபோது எப்படி கொஞ்சம் இனிஷியல் ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் டெஸ்ட் அண்ட் டெஸ்ட் அண்ட் டெஸ்ட் அண்ட் ட்ரெயின் பேஸில் போயிட்டு இருக்கு கரெக்ட் ஸோ இது முடிஞ்ச உடனே நீங்கள் கேட்குற மாதிரி ஃபோர் ஜி ஃபைவ் ஜி வாங்க ஜி எல்லாம் எதுவாக இருந்தாலும் ஓகே லைக் வி வில் கிவ் ஸோ அது அதுக்கான டெக்னாலஜி வந்துருச்சு ஆல்ரெடி அதை நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட்
அந்த ஜிஎஸ்ல சொல்லும் போது கூட சிக்ஸ்த் ஜென்ரேஷன் நம்ம வந்துடும் இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் வந்துடும் சிக்ஸ்த் ஜென்ரேஷன் நடந்துட்டு அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு வந்து வி ஹாவ் த எட்ஜ் ஸோ நாம் வந்து மற்ற நாடுகளுக்கு இம்ப்ளிமெண்டேஷனை பற்றி யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் இப்போ நாம் வந்து இப்போ நம்ம ஊரில் எல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க பெனிட்ரேஷன் அதனால தான் இவ்வளோ கோடி ரூபாய்க்கு ஒரு நாளில் ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணுறோம் ஒரு மாதத்தில் ட்ரான்சாக்ஷன் ரெக்கார்ட் அடிச்சிருக்கோம் ஒரு வருஷத்தில் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா இப்போ பக்கத்து நாடுகள் நேபாளில் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் போயிடுச்சு அந்த யூபிஐ ஆல்ரெடி இருக்குது வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி அத்தரது யூரோப்பியன் யூனியன் கூட நம்ம கிட்ட பேசிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து மற்ற நாடுகளுக்கு கொடுக்குற லெவலில் போயிருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அடுத்த ஜென்ரேஷன் நோக்கி நம்ம நகர்ந்துட்டு இருக்கோம் நாம தான் ப்ரீமியர்ஸ் இல்லை பயனீர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஸோ நாம பயனீர்ஸாக இருந்து மற்றவங்களை வழி நடத்தி கொண்டு போயிட்டு இருக்கோம் அதனால இந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸும் போயிட்டு தான் இருக்கு இன்டர்நெட் இருந்தாலும் இன்டர்நெட் இல்லைனாலும் ஆப் டு ஆப் பேஸ் பண்ணி சிங்கரனஸாக ஏ சிங்கரனஸாகவும் நம்ம ரன் பண்ண முடியும் சரி சீனிவாசன் சார் அதாவது பேங்க் எம்ப்ளாயிஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அவங்களுடைய ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் த்ரீ ஓ கிளாக் இருப்பாங்க அவங்க வந்து சிக்ஸ் வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அது பார்த்தீங்கன்னா அந்த கரெக்டாக டேலி ஆகணும் டேலி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுவும் இந்த லெஜரை வச்சு ஆரம்ப காலத்தில் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா எப்படியும் ஒரு ஷார்ட்டேஜ் இருக்கும் அந்த ஷார்ட்டேஜ் இருக்கும்போது அவங்களுடைய ஃபேஸ்லேயே ஒரு 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 வருத்தமே இருக்கும் குறிப்பாக வந்து அது அது வீட்லேயே போய் பிழைதி பிழைப்பாங்க அந்த அளவுக்கு இருக்கும் ஆனால் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஏடிஎம்ல நான் காசு எடுத்துகிட்டு வரேன் எடுத்துகிட்டு வரோன்னே ஒரு இரநூறு ரூபாய் கம்மியாக இருக்குது நான் இரநூறுபா கம்மியாக இருக்குன்னு அவங்க கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்க இதுக்கு முன்னாடி எடுத்தவங்க யார் யாருக்கா சரியாக போயிருக்கா வந்திருக்கா அவர் அதாவது அந்த ஹியூமன் ஏரரை மனித தவறுகளை இந்த டிஜிட்டலைசேஷன் வந்த பிறகு எந்த அளவுக்கு வந்து அது குறைத்து இருக்கிறது என்பதுக்கு ஒரு பெரிய உதாரணமாக இருக்குது மெயினாக வந்து வேலை பழு சார் உங்க உங்களுக்கு ஒரு வேலை பழுவு எப்படி குறைச்சிருக்கு இது வேலை பழுவு பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பேங்க்கில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் முன்னாடி பத்து பேர் இந்த இடத்துல இப்போ மூணு பேர் இருக்காங்க ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஸோ வலுவை பொறுத்த வரைக்கும் குறைஞ்சதுன்னு சொல்ல முடியல ஆனால் இப்போ பத்து மடங்கு இருபது மடங்கு ஐம்பது மடங்கு நூறு மடங்கு டிரான்சாக்ஷன் ஆனாலும் அதில் பாதி பேரை வச்சு அதில் நாலில் ஒரு பங்கு ஆட்களை வச்சு சமாளிக்கிறது டிஜிட்டைசேஷன் மூலமாக தான் இப்போ நீங்கள் ஆஃப்லைன் பற்றி பேசுகிறீங்க சார் கூட சொன்னார் டூ ஜி த்ரீ ஜி ஃபோர் ஜியில் இருக்கும்போது எப்படி என்ன ஏதுன்னு சொன்னீங்க இப்போவே அந்த ஆஃப்லைன் இருக்குது சார் சொன்னது மட்டும் இல்லை இப்போ நீங்கள் மொபைல் பேங்கிங் எடுத்துட்டீங்கன்னா நாளை காத்தால எட்டு மணிக்கு அக்கௌண்ட் கிரெடிட் பண்ணா இப்ப செட் பண்ணலாம் ஷெடியூல் டிரான்சாக்ஷன் ஒண்ணு இருக்கு நிறைய பேர் நம்ம அதை யூஸ் பண்றது என்ன வேணுங்கிற போது கொடுக்கறோம் இல்லன்னா பேசாம இருந்துடுறோம் நம்ம வேற இடத்துல போவோம் அந்த கிராமத்துக்கு போவோம் இங்க கனெக்டிவிட்டி இருக்காதுன்னா இப்பவே நம்ம எட்டு மணிக்கு அவங்களுக்கு அந்த தௌசண்ட் ருபீஸ் அனுப்புங்கன்னு சொல்லி ஷெடியூல் பண்ணணும் ஆட்டோமேட்டிக்கா போயிடும் அந்த மாதிரி நீங்க சொன்ன மாதிரி டூ ஜி த்ரீ ஜி ஃபோர் ஜி கனெக்டிவிட்டிக்கு பல விதமா அவங்களும் ஏற்பாடு பண்ணிருக்காங்க இப்ப நாலு நாள் முன்னாடி ஒரு பேப்பர் செய்தி பாத்தீங்கன்னா செய்தித்தாளில் ஒரு இமயமலைக்கு பக்கத்தில் ஒரு பெரிய மலையில் போய் ஒரு டவர் செட் பண்ணியிருக்காங்க அது மூலமாக அந்த நார்த் ஈஸ்டில் நிறைய இடங்கள் கவர் ஆகி உங்களுக்கு கம்யூனிகேஷன் வரும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த டவர் மூலமாக அந்த மாதிரி இப்போ நமக்கு சேட்டலைட் டெக்னாலஜி எப்போவும் வந்திருக்கு ஒரு மிஷின் ஃபெயிலியூருங்கிறத அவாய்ட் பண்ண முடியாது இருபத்தி டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எல்லா மிஷினும் எப்போவும் எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக இருப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியும் ஆஃப்டர் ஆல் இது மிஷின் அதுக்கு தான் எப்போவும் இப்போ இந்த டிஜிட்டலுக்கு ஏடிஎம் ஒரு இடத்துக்கு போயில் ஒரு ஏடிஎம் போயில் மூணு ஏடிஎம் நாலு ஏடிஎம் வைக்கிறாங்க பிஎன்ஏ மிஷின் இருக்குது ஒன்று இல்லைனா இன்னொன்று ஒர்க் ஆகுது வேலைப்பழுவு பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் சொன்ன அந்த டென்ஷன் டேலி ஆகணுங்கிறது இன்றைக்கும் கேஷ் இருக்குது இருக்குது ஏன்னா ஃபிசிக்கல் கேஷ் வாங்கி தான் வாங்குறாரு அவரும் ஆனால் அவருக்கு ஒரு ஒரு துணையாக வந்து அந்த டெக்னாலஜி மிஷின் சப்போர்ட் பண்ணுது அவர் ஒரு நோட்டாக இருந்தால் அதில் ஏன் போட்டு கொடுக்குறாருனா ஃப்ராடுலண்ட் நோட்டாக இருந்தால் அதில் தெரியும் உங்களுக்கு ஆமாம் முந்தைய நூறு நோட் என்றதுனா இப்படி எண்ணுவாங்க திருப்பி எண்ணுவாங்க ஒரு ஏழு பத்து நிமிஷம் ஆகும் இப்போ செகண்ட் அஞ்சு செகண்ட்ல இந்த நூறு நோட்டா தொண்ணூறு ரூபா இல்லாயிடுது அதனால நடுவில் பேப்பர் இருந்தால் அதோட நின்றுடுவாங்க முந்தி எல்லாம் அப்படி எண்ணும் போது விட்டுருவோம் அதனால இந்த டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்து பல விதமா எல்லா துறைகள்லையும் சார் சொன்ன மாதிரி கவர்மெண்ட்டுக்கு சார் சொன்ன மாதிரி ரீஃபண்ட் ப்ராப்பர் இமீடியட்டா ரீஃபண்ட் எல்லா துறைகள்லையும் இது இதாகுது நம்ம ஒரே ஒரு வார்த்தை நம்ம யூபிஐ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல பண்ணோம்
இருக்கிறது அப்போ இந்த ரெகுலர் டேக்ஸ் பேயர்ஸு அதே மாதிரி இர்ரெகுலராக சில பேர் பண்ணவங்களை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் இது எந்த அளவுக்கு ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய நன்மைகள் மக்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அதே டைமில் தவறு செய்தவர்களை தண்டிக்கக்கூடிய அளவுக்கு இந்த டிஜிட்டல் வந்து எந்த அளவுக்கு உதவிக்கிறது இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி என்ன பெனிஃபிட் ஃபைனலாக ஒரு டேக்ஸ் பேயருக்கு ஒரு டேக்ஸ் பேயர் எடுத்தீங்கன்னா என்ன எதிர்பார்ப்பீங்க ஒரு பட்ஜெட்டு பார்க்குறது எனக்கு என்ன டேக்ஸ் பெனிஃபிட் அதான் மெயின் அவர் ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஃபெப்ரவரினா என்ன இருக்குது என்ன பெனிஃபிட் வருது அதான் எல்லாருமே எதிர்பார்த்துட்டு இருப்பாங்க இந்த லேட்டஸ்ட் பட்ஜெட்டில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பிரதமர் இருந்தார் ஆனரபிள் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் நிர்மலா சீதாராமன் மேடம் ப்ரெசென்ட் பண்ண பட்ஜெட்டில் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க நிறைய பேர் சொன்னாங்க ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு எனக்கு வந்து பெனிஃபிட் எப்படி வரும் இந்த பட்ஜெட்டில் வருமான்னு ஏன்னா இந்த எட்டு வருஷத்தில் அவ்வளோ எஃபர்ட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க ட்ராக்கிங் ரீட்ஸ் டிடிஎஸ் ஒரு ட்ராக்கிங் இனிஷியேட்டிவ் டிஜிட்டல் ஓரியன்டட் நீங்கள் எதிர்பார்க்கவே மாட்டீங்க ஒருத்தர் வந்து ஃபாரின் போயிட்டு அவங்க வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கிறாங்க நான் யூஎஸில் இருக்கேன் யூகேயில் இருக்கேன் ஃபேஸ்புக்கில் போடுறாங்க இன்ஸ்டாகிராமில் போடுறாங்க ஆனால் டேக்ஸே கட்டல எங்கேருந்து இவங்க வந்து யூ யூஎஸ் போகிறாங்க யூகே போகிறாங்கன்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க ஸோ அதை பர்சன்ஸ் எப்படின்னா இப்போ இன்கம் டேக்ஸ் இருக்கட்டும் கவர்மெண்ட் இருக்கட்டும் ஃபோர் தே கால் இட் த்ரீ த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ட்ராக்கிங் எங்கெல்லாம் போகிறாங்க என்ன எது அவங்க சோஷியல் மீடியா ப்ரொஃபைல் என்ன எல்லாமே கரெக்டாக வந்து செலவழிச்சு செலவழிக்கிறாங்களே ஃபாரின் கரன்சி வாங்குறாங்க டிக்கெட்டை புக் பண்ணுறாங்க ட்ராவல் பண்ணுறாங்க எப்படி இன்கம் வரவு இல்லாமல் எப்படி பண்ணலாம் இருக்கலாம் கிஃப்ட் வரலாம் எங்கள் அப்பா கிஃப்ட் கொடுத்தாங்க மதர் கிஃப்ட் கொடுத்து பட் எப்படி தெரியும் கவர்மெண்ட்டுக்கு டிஜிட்டல் மீடியா வழியாக டிஜிட்டல் ட்ராக்கிங் வழியாக அவங்க ட்ராக் பண்ணுறாங்க நான் இன்னொரு ஒரு சாதாரண எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் எவ்வளோ வாட்டி நீங்கள் டோல் கேட் பொறுத்து நீங்கள் ஆஸ் அ இண்டிவிஜுவல் நீங்கள் வந்து ஒன் ஹவர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணியிருப்பீங்க டோல் கேட் தாண்டுறதுக்கு இப்போ ஆர்எஃப்ஐடி டேக் ஃபாஸ்ட் டேக் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க நீங்கள் டக்குன்னு போயிடுறீங்க இதே மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸ் எடுத்தீங்கன்னா லாரிஸ் இருக்கும் கணக்கு வந்து நீங்கள் கவுண்டே பண்ண முடியாது அவ்வளோ லாரிஸ் நின்றுன்னு இருக்கும் அவ்வளோ டைம் வேஸ்ட்டு ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு ஒன் டே ஒரு லாரி டிலே ஆச்சுன்னா கோடி கணக்கில் லாஸ் இப்போ இவே பில் ஜிஎஸ்டி மூலமாக இவே பில் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க இந்த இவே பில் பார்த்தீங்கன்னா இம்மிடியேட்டாக ஆர்எஃப்ஐடி டேக் ஓட்டி அதை ஜஸ்ட்டு ஸ்கேன் பண்ணிட்டு அவங்க போக போகுது ஸோ செக் போஸ்ட்டு அது காலி அது மாதிரி ஃபேக் டோல் கேட் அந்த மாதிரி எவ்வளோ ஸ்டேட்ஸில் இருக்கும் அந்த ஃபேக் டோல் கேட் இந்த குண்டா போடுறது மாஃபியா போடுறது அந்த டோல் கேட்ஸ்லாம் அபாலிஷ் பண்ணி ஆர்எஃப்ஐடி வழியாக எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இது வந்து எல்லா பெனிஃபிட்டுமே கவர்மெண்ட்டையும் பெனிஃபிட் பண்ணணும் பொதுமக்களையும் பெனிஃபிட் பண்ணணும் ஸோ எல்லாமே எவ்ரி ஒன்க்கு ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக அவர் எடுத்துகிட்டு வந்த இனிஷியேட்டிவ்ஸ்லாம் இது இருக்குது கரெக்டாக இருக்கும் பினு சார் உங்கள்கிட்ட நான் எஜுகேஷன் மூலிமா வரேன் ஏன்னா அவங்களாம் நிறைய விஷயங்கள் அதில் பேசுகிறாங்க ஏன்னா நமக்கு கல்வி வந்து ரொம்ப முக்கியம் அதாவது முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சம்மர் வெக்கேஷன் இல்லைனா வந்து எக்ஸாமுக்கு ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி புக்ஸ் நான் எல்லா புக்ஸும் மூட்டை மாதிரி எடுத்து கட்டினே எடுத்துகிட்டு போகும் ஆனால் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன லேப்டாப்பில் எல்லாமே வந்து டிஜிட்டல் புக்காகவே வந்துச்சு ஸோ அந்த டிஜிட்டல் புக் வரும்போது அதே மாதிரி நீங்கள் அனுப்புகிற நோட்ஸ் ஆகட்டும் முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நோட்ஸ் வாதி வாதியார் கொடுக்குது ஆனால் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா அந்த நோட்ஸ் எல்லாமே ஒரு டிஜிட்டல் ஸோ இதே மாதிரி லைப்ரரி பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி கல்லூரியில் இருக்க லைப்ரரியில் நீங்கள் என்ன வேணும் ஒரு சின்னதாக படித்து அந்த புக்ஸ் வேணும்னா உடனே ஒரு <laughs> 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 சிலபஸ் பாத்தீங்கன்னா கார்ப்பரேட்டோட வர்க்கிங் கெபாசிட்டி பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்குது ஆனா நம்ம சிலபஸ் என்னுமே வந்து டவுன் ஸ்கேல்ல தான் இருக்குது சோ அத வந்து மேட்ச் பண்றோம் பிரிட்ஜ் தி கேப் பிட்வீன் தி அகாடமிக்ஸ் அண்ட் தி கார்ப்பரேட் னு நம்ம பாக்கும்போது நம்ம n நம்பர் ஆஃப் ரெஃபரன்சஸ் நம்ம பண்ணி ஆகணும் n நம்பர் ஆஃப் ரெஃபரன்சஸ் பண்ணி ஆகணும் நீங்க சொன்ன மாதிரி books எல்லாம் ஓவர்லோட் எடுத்து போயிடு இன்னைக்குள்ள ஜெனரேஷன்ஸ் அத பாக்குற ஐடியால இல்ல எல்லாமே ஹேண்டியா தான் இருக்கணும் எல்லாமே இத தான் இருக்கணும் பாக்குறாங்க சோ அந்த கான்செப்ட்ல நம்ம டிஜிட்டல் லைப்ரரிய உள்ள கொண்டு வரோம் அந்த டிஜிட்டல் லைப்ரரிய உள்ள கொண்டு வந்து ஒரு book and they have one line learn from that is a that is a concept they are learning from the new books so adala or topic nam eduthukottona n number of books nam adha paakumbodhu n number of references students can able to read mm. and adha vandu at least avanga they can match the corporate uh, what the people mm. are doing there in the corporate so and to be, basic ah nam solnona to bridge the gap between the academics and the corporate mm.
ஏன்னா கம்ப்யூட்டரை இயக்குவது வந்து முழுக்க முழுக்க மனிதன் அதனால் மனிதனுடைய உதவியும் தேவைப்படுறதுனால நமக்கு எந்த விதமான பிரச்சனையும் வரலை ஆனால் இதில் பண பரிவர்த்தனை பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஆளே தேவை கிடையாது அப்படி டக்குன்னு சொல்லிக்கிட்ட போது அப்போ ஆட்கள் குறைப்பு வேலை இழக்கக்கூடிய அபாயம் வரக்கூடிய சூழல் இதில் இருக்குமா பண பரிவர்த்தனையில் இல்லைனா இதில் எந்த விதமான இருக்க வேண்டிய ஆட்கள் அப்படியே தான் இருப்பாங்க எதுக்கும் இப்படி எப்படி நம்ம கம்ப்யூட்டர் பயந்தமோ பயப்படாமல் ஒரு சூழல் வந்தது அந்த சூழல் இதில் இருக்குமா சேலஞ்சஸ் இல்லைனா மனுஷன் வாழ்க்கையே போகாது ஆக்சுவலாக அப்படிதான் பார்க்கணும் ஸோ அடுத்த சேலஞ்சுக்கு நம்ம ரெடி ஆகிட்டு இருக்கோம் அதில் வந்து அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் வந்து பெரிய பெரிய பொறுப்பு நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கு உலக லெவலில் வந்து இப்போ நாம் தான் அடுத்த டெக்னாலஜி கொண்டு வந்திருக்கோம்னும் போது நான் இதை வந்து பாசிட்டிவாக தான் பார்க்குறேன் இதில் நிறைய வேலைகள் வாய்ப்புகள் வரும்ன்ற மாதிரி நான் பார்க்குறேன் ஆக்சுவலாக ஏன்னா நாம் இப்போ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டோன்னா நம்மளுடைய ஒர்க் ஃபோர்ஸ் வந்து உலகத்தில் எல்லா ஆக சிறந்த நாடுகள் மேற்கத்திய நாடுகளில் இருக்கிற முக்கியமான பொறுப்புகளில் இருக்க எல்லாம் எல்லாருமே வந்து இந்தியாவிலேருந்து படிச்சுட்டு போனவங்க தான் அங்கே போய் படிச்சுருக்காங்க இல்லைன்னு சொல்ல ஆனால் எல்லா கண்ட்ரி எல்லா கம்பெனியோட ஆக சிறந்த கம்பெனிஸோட சிஇஓஸ் எல்லாமே இங்கே பேசிக்காக படிச்சுட்டு போனவங்க தான் இங்கே இருக்கிற பேசிக் அறிவு தான் அங்கே போயிருக்கு ஆக அதே மாதிரி பார்க்கும்போது இந்த கணினி மயமாக்குதல் கொண்டு வரும்போது இப்போ இதே டிஜிட்டல் எக்கானமியை வெளிநாட்டுகளில் அதாவது பக்கத்தில் இருக்க நாடுகளாக இருக்கட்டும் இப்போ பெரிய நாடுகள் கூட இருக்கட்டும் ஸோ அந்த நாடுகளுக்கு நாம் தான் இப்போ நம்ம வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ எடுத்து வைக்கிறோம் அடுத்து நம்ம டூ பாயிண்ட் ஜீரோ போனாலும் அவங்க இப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ எடுத்திருக்காங்க சார் சொன்ன மாதிரி அடுத்த மாதம் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வருது ஸோ சிங்கப்பூர்லேயும் நம்மளும் இப்போ யூபிஐ பேமெண்ட் வந்து சிங்கப்பூரில் அடுத்தது நம்ம யூபிஐயும் அங்கே இருக்க பேனவும் ஒன்னாக இன்டிகிரேட் பண்ணுறாங்க அடுத்தது ஸோ அப்போ நம்ம ஊர் நம்ம ஊரில் வேலை வாய்ப்புகள் கூட தான் கூடுமே தவிர குறையிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை அதே மாதிரி இப்போ டேட்டா செக்யூரிட்டி வரும் அப்புறம் வந்து சைபர் செக்யூரிட்டி நிறைய தேவைப்படும் அப்போ அதுக்கு ஆட்கள் வேணுமே அப்போ எப்படி ஆட்கள் குறையும் ஸோ அப்போ அதை பார்த்துக்கிறதுக்கு மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு ஆட்கள் இன்னும் அதிகமாக படிச்சுட்டு வரவங்க பசங்களை வேலைக்கு எடுக்கிறது தான் பார்ப்போமே தவிர இருக்கிறத குறைக்க முடியாது ஏஐ அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆட்டோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் கொண்டு வரலாம் ஆட்டோமேஷன் கொண்டு வரலாம் எது பண்ணாலுமே மனித மூளைக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக ஒரு கம்ப்யூட்டர் வந்து பாசிட்டிவான திங்க் பண்ண முடியாது நெகட்டிவாக வேணால் திங்க் பண்ணுறது கம்ப் நிறைய கம்ப்யூட்டர்ஸ் வரலாம் பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணுறது கண்டிப்பாக மனித மூளை தான் கண்டிப்பாக தேவைப்படும் அதனால் இதை நான் வந்து ஒரு ஒரு வேலை வாய்ப்புகளை கூட்டக்கூடிய ஒரு 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 யுக்தி ப்ளஸ் அதுக்கான டெக்னாலஜியை நோக்கி நம்ம நகர்றோம் அப்படின்றத நான் பார்க்குறேன் சரி சீனிவாசன் சார் அதாவது இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய வயதானவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா அவங்க எந்த காலத்துலேயுமே இந்த டிஜிட்டல் டிரான்சாக்ஷனுக்கு வரவே மாட்டாங்க சார் நிறைய பேருக்கு சில பேர் இருக்காங்க ஆனால் படித்தவர்களே நான் சொல்லுகிறேன் இல்லை இல்லை இதில் வந்து காசு தெரியுறானுங்க இது வந்து இதில் என்னனாலும் பேங்க் நம்ம போகிறது அப்படின்றது அந்த மென்டாலிட்டியோடு இருக்கிறது அப்படி அவர்களுக்கான பயம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இருக்குது ஏன்னா வந்து காசு இதில் வந்து இதில் சேஃப் இருக்குமா அப்படின்றாங்க ஸோ பேங்க் இந்த டிரான்சாக்ஷனில் டிஜிட்டலில் எந்த அளவுக்கு நமக்கு சேஃப்டி இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இப்போ நம்ம முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஒரு நாற்பது வருஷமா பல விதமா கம்ப்யூட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் கோடிக்கணக்கான டிரான்சாக்ஷன் நடக்கும் போது அதுல ஒரு பத்து இருபது முப்பது டிரான்சாக்ஷன் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் ஏதாவது நடக்கலாம் அதை பத்தி இல்லை பொதுவாகவே நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கு பாசிட்டிவ் மைண்ட் செட் இருந்தா பரவாயில்ல நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒர்க் பண்றவங்களே பேங்க்ல ஒர்க் பண்றவங்களே இல்ல அவங்க பாஸ்புக் எடுத்துட்டு இன்னும் போய் அங்க ரெண்டு மணி நேரம் நின்று அந்த ரெண்டு என்ட்ரி போடுறாங்களே ஒழிய அதே பாஸ்புக் மாதிரி தான் மொபைல் பேங்கிங்ல பாஸ்புக் என்ட்ரின்னு காமிக்கிறாங்க இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து அதை பார்த்து ஒரு திருப்தி இல்லை எனக்கு மொபைல் யூஸ் பண்றது சிரமமா இருக்கு அது ரெண்டு தான் போடுவாங்க வராது அது எப்படி நம்ம வர வைக்கணுங்கிறத விட இது வல்ல வல்லன்னு தான் சொல்லுவாங்களே ஒழிய இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நீங்க பத்து வயசு பையன் எடுத்துட்டீங்கன்னா அவனுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்வம் அதை தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறது நம்மளுக்கு அறுபது வயசு பத்து வயசு பையன் அவன் எல்லாமே கம்ப்யூட்டரே பிரிச்சு நமக்கு ஒரு ஓடிபி ஒண்ணு வருது நீங்க ஒரு மொபைல் பேங்கிங் பண்ண போதே ஒரு ஓடிபி ஒண்ணு வருது ஓடிபி வர்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா மெசேஜ்ல வருது சரிங்களா இப்ப இந்த ஸ்கிரீனை இது பண்ணிட்டு அந்த ஸ்கிரீனை ஓபன் பண்றதுக்கே உங்களுக்கு போதும் போது நம்ம வயசான உங்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஓடிபி இதுல காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்றதுக்குள்ள உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும் இந்த டெக்னாலஜி அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா
இவங்களுக்கு வந்து அந்த முடியாது வராது போகாது பேங்க்ல போறவங்களுக்கு இப்ப வந்து பேங்க்ல வந்து பல விதமா அட்வான்ஸ்மெண்ட் அவங்க ஆக வரவே வேண்டாம் நீங்க லோன் கேட்கறது எல்லாமே இதுலயே பண்ணிக்கிங்கிறாங்க இருந்தாலும் அந்த அக்செப்டன்ஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கிராஜுவலா இம்ப்ரூவ் ஆகணும் அது இப்ப நம்ம இதுல நம்ம மிடில் ஏஜ் நிறைய பேர் இருக்காங்க அதனால டெஃபினட்டா இம்ப்ரூவ் ஆகும் கொஞ்சம் ஏஜட் பீப்புளுக்கு ஒரு அறுபதுக்கு மேல இருக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் மைண்ட் செட் ப்ராப்ளம் தான் அபிஷேக் சார் உங்க டாக்ஸ்ல இருந்து கொஞ்சம் விலகி ஜென்ரலாவே கேட்கறேன் அதாவது எப்பவுமே வந்து இந்த ஹேக்கிங் வந்து ஒரு ஒரு பெரிய உலகத்தினுடைய மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கிறது சரி செய்திறாங்க ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் அந்த ஹேக்கிங் இருக்குது இப்போ நீங்கள் கார்டிலே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெபிட் கார்டை போய் ஒரு பெட்ரோல் பங்க்கில் வந்து ஸ்வைப் பண்ணி அந்த நம்பரை போடுறது கரெக்டாக இருக்குது ஆனால் நம்ம அப்படியே நெட்டில் இப்படி மேலே வைக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா அவன்ட்ட நம்மட்ட பெர்மிஷன் கேட்குறோம் சார் இப்படி வச்சுக்கலாமா அப்படின்னு கேட்குறான் இப்போ அந்த மாதிரி கேட்கும்போது அது இன்னொருத்தருடைய இதுவும் போய் சேரக்கூடிய அளவுக்கு அந்த வேவ் வந்துடும்னு ஒரு பயம் இருக்குது ஸோ அப்போ அந்த சின்ன சின்ன எரர்கள்லாம் வரும்போது நமக்கு ஒரு மனசில் ஒரு பயம் வரும் இப்போ நீங்கள் வந்து நம்பரை போட்டு பண்ணும்போது நம்ம அக்செப்ட் பண்ணுறோம் பட் மேலே அப்படியே வைக்கும் போது வந்து வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து ஒரு ஒரு சாதாரண வாய்ப்பு <laughs> நியூ டெவலப்மெண்ட் வரது அதோட அசோசியேட்டட் நியூ ரிஸ்க்கும் வரும் ஆல்வேஸ் நீங்க இந்த கார்டுக்கு சொல்றீங்க انا கத்தி எடுத்துங்க காய்கறியும் வெட்டலாம் கழுத்தியும் வெட்டலாம் சோ ஆல்வேஸ் என்ன எடுத்தாலுமே ஒரு டபுள் சைடட் ரிஸ்க் இருக்கு அட்வான்டேஜும் இருக்கு बेनिफिटும் இருக்கு டிஸ்அட்வான்டேஜும் இருக்கு சோ நீங்க சொல்ற மாதிரி डेफिनेटா बिकॉज இட் இஸ் நியூ கார்டு நியூ டைப் ஆஃப் சிஸ்டம் நியூ இப்போ நீங்க சர்ட் கேட்டீங்க அக்கவுண்ட் தப்பா டைப் பண்ணிட்டாங்கனா வயசானவங்களுக்கு கொஞ்சம் பயமா இருக்கு அதே எழுதுறது கூட தப்பா எழுதலாமே சலான் புக்ல எழுதுறது 6 பதில 7 ம் எழுதலாம் சோ இந்த மாதிரி ரிஸ்க் இஸ் பிரசன்ட் எவ்ரிவேர் பட் डेफिनेटா ஒரு பிரிகாஷன்ஸ் எடுத்துக்க வேண்டியது இம்பார்ட்டன்ட் சப்போஸ் ஒரு ஹேக்கிங் நடக்கிறது நிறைய பேர் வெயிட் பண்ணுவாங்க சரி வெயிட் பண்ணலாம் மறுபடியும் ஏதாவது டிரான்சாக்ஷன் எடுக்கிறதா வெயிட் பண்ணிட்டு அடுத்த டிரான்சாக்ஷன் நடத்தோடனே ஐயோ உன்னொரு டிரான்சாக்ஷன் நடந்ததா என்ன பண்ணுறது அவங்க தெரியல வாட் ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும் இமீடியட்டாக கார்டு கம்பெனிக்கு ஃபோன் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ராடில் டிரான்சாக்ஷன் நடந்திருக்கு கேன்சல் பண்ணுங்கள் எங்கள் கார்டை யார் பண்ணாங்க டிரான்சாக்ஷன் ட்ரேஸ் பண்ணுங்கள் கவர்மெண்ட்டு போலீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் தே கேன் ட்ராக் அ டிரான்சாக்ஷன் த ஃபாஸ்டர் யூ ரிப்போர்ட் இட் ஸோ நடந்தோடைய ஃப்ராடில் டிரான்சாக்ஷன் ஏதாவது நடந்தால் இமீடியட்டாக நான் ரிப்போர்ட் பண்ணும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் இந்த மாதிரி டைம் வெயிட் பண்ணினா தென் அது வந்து ட்ராக் பண்ணுறது ரொம்ப டிஃபிகல்ட் அந்த பர்சனை ஸோ இமீடியட்டாக ரிப்போர்ட் பண்ணணும் வேலிட் பாயிண்ட் ஏன்னா அந்த குறிப்பிட்ட புல்ல பண்ணால் ரொம்ப ஈஸி கண்டுபிடிக்கிறதுன்றாங்க ஓகே கரெக்ட் இதே மாதிரி சப்போஸ் இனி யூபிஐ ஃபோன் பண்ணுறாங்க நிறைய கால்ஸ் வருது இப்போ டெய்லி டெலி மார்க்கெட்டர்ஸ்டேருந்து நிறைய கால்ஸ் வருது யாரோ ஃபோன் பண்ணிட்டு சார் உங்களுக்கு ஒரு யூபிஐ வந்திருக்கு ஒரு ஓடிபி வந்திருக்கும் இமீடியட்டாக சொல்லுங்கன்னா சொல்லவே கூடாது ஓடிபி மட்டும் யார்ட்டையுமே ஷேரே பண்ணக்கூடாது இட்ஸ் அ பர்சனல் திங் ஸோ எப்போ நீங்கள் இன்புட் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஜென்ரல் நாலேஜ் இந்த இருக்கிறது வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஓடிபி வந்து ஒரு பாஸ்வேர்டு மாதிரி யார்ட்டையும் பாஸ்வேர்ட் ஷேர் பண்ணக்கூடாது ஒரு நாலேஜ் வந்து ரிப்பீட்டடாக நம்ம பார்த்துருப்போம் நைன்டிஸ் ஃபுல்லாக கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம்ஸ் நிறைய எடுத்து பாஸ்வேர்ட் ஷேர் பண்ணாதீங்க பாஸ்வேர்ட் ஷேர் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி ஓடிபி போய் யார்ட்டையும் ஷேர் பண்ணாதீங்க ரெகுலராக நீங்கள் நடத்துகிற ப்ரோக்ராம் மாதிரி அவங்க ட்யூன் இன் பண்ணிட்டு என்ன டெவலப்மெண்ட்ஸ் என்ன லேட்டஸ்ட் இஷ்யூஸ் என்ன ரிஸ்க்ஸ்னு அவங்க வந்து ரெகுலராக அப்டேட் பண்ணிக்க வேண்டியது இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறது இதில் எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஆர் த ரிஸ்க்ஸ் சப்போஸ் ஒரு இஷ்யூ நடக்கிறது ஃப்ராட் நடக்கிறது ஹேக்கிங் நடக்கிறது இந்த மாதிரி சூழ்நிலை என்ன எஃபர்ட்ஸ் நான் எடுக்கணும்னு நிறைய இன்சூரன்ஸ் இருக்குது ப்ரொட்டெக்ஷனும் இருக்குது பட் அது தெரிஞ்ச ஆக்ஷன் எடுக்க வேண்டியது வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் கூகுள் இருக்குது அதோட பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்ட் இன்றைக்கி தேவையில்லை கூகுள் பண்ணால் இமீடியட்டாக இந்த பாஸ்வேர்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எல்லாமே வந்து ஒன்று அவங்க டேட் ஆஃப் பர்த்து போடுறாங்க அப்படின்றது ஒரு ஃபஸ்ட் விஷயம் அதே மாதிரி அவங்களுக்கு பிடிச்சக்கூடிய பேரை போட்டு ஒன் டூ த்ரீ வந்து பின்னாடி ஒன் டூ த்ரீ பின்னாடி வரது மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏழு லட்சத்துலேருந்து எட்டு லட்சம் பாஸ்வேர்டு இருக்குது ஸோ அந்த பாஸ்வேர்டுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம
இருந்து வந்து படிக்கக்கூடிய மாணவன் பெற்றோர்கிட்ட நம்ம போயிட்டு அவங்க லெட்ரு போட்டு இங்கே வந்து அந்த ஃபீஸை எடுத்துகிட்டு வந்து கட்டுறதுக்குள்ள அவ்வளோ சிரமம் இருக்கும் இன்றைக்கி இந்த டிஜிட்டல் பேமெண்ட் வந்த பிறகு எவ்வளோ ஈஸியாக அவங்களால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியுது இந்த பேமெண்ட்ஸ் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி முன்னால் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஃபீஸ் வந்து பேங்க்கில் நின்று செலானை ஃபில் பண்ணி இவ்வளோ ஏன்னா ஒரு ஒரு காலேஜ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் இருப்பாங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு நூறு பேர் வந்தால் கூட அந்த கியூ வந்து லெங்காக போயிடும் எல்லா பள்ளி கல்லூரிகளிலும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லாஸ்ட் டேட்னு ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருவாங்க ஒருத்தருக்குறாங்களோ அந்த ஒரு நூற்று கணக்கான மாணவர்களுக்கு வந்து அந்த டைம்ல பிரச்சனை இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்கா என்னவா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அப்படியே அதுவும் டிஜிட்டலா தான் நல்லா கவனிக்கணும் இங்க அதுவும் டிஜிட்டலா தான் நம்மளுக்கு த்ரூ வாட்ஸ்அப் வயா வந்து கிளாஸ் கவுன்சிலர் கோ இல்ல கிளாஸ் டீச்சர்ஸ் கோ ஷேர் ஆகுது சோ ஒரு ப்ராப்ளம் டிஜிட்டலால வந்த ப்ராப்ளம் अगेन அந்த டிஜிட்டலாலே தான் வந்து தீர்வு அடையப்படுது எப்படி நான் சொல்றேன்னா கவுன்சிலருக்கு இது வரும்போது அது ஒரு அட்மின்ட பாஸ் ஆகி அந்த லாஸ்ட் டேட் டைமிங்ன்றத கொஞ்சம் அவங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவாங்க சோ அந்த டிஜிட்டல் டிரான்சாக்ஷன்னால நமக்கு இங்க अगेन வந்து ஃபெயிலியர் கிடையாது அவங்க வந்து கொடுக்கறது கொடுக்குறாங்க நிறைய பேருக்கு அந்த இது ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டைம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி கடைசி அதில் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகிறதுக்கு உள்ள இது த்ரூ டிஜிட்டலில் தான் அகைன் இது நடக்குதுன்றத நம்ம சொல்லிக்கிறேன் நிச்சயம் ஏன்னா முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸாமுக்கு ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கே பார்த்து டிடி தான் கேட்பாங்க டிராஃப்ட் அந்த பேங்க்கில் எடுக்கும் போதே நம்ம தனியாக ஸ்டூடெண்ட்ஸாக ஒரு ஐம்பது பேர் நாங்கள் போய் நிற்போம் நீங்கள்லாம் ஓரமாக நின்று அதுக்கு ஒரு தனி கிளர்க்கை போட்டு தனியாக நமக்கு வந்து பண்ணி பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் அது ஒரு பெருசாக இருக்கும் நம்ம வந்து மற்ற ரெகுலராக அவரை வாடிக்கையாளர்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணுற மாதிரி அங்கே நம்ம பசங்க பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் அந்த டிஜிட்டல் வந்த பிறகு அது ரொம்ப ஈஸியாக இதில் டைம் நிறைய சேவ் ஆகுதுன்றதையும் நம்ம அதில் பெருமைக்குரிய பெருமைக்கு விஷயமா பண்ணணும் இதெல்லாம் டிடி பிபி ஒன்லாம் இருந்தது அது செய்வதற்கு சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறதா அதற்கான சாத்தியங்கள் இருக்கிறதா இது ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் கவர்மெண்ட் முன்னாடியே முடிச்சிருவோம் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சுன்னு சொல்கிறது இவங்க சேஃபர் சைடில் வைக்கிறாங்க ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் பாசிபிள் இருக்குது ஏன்னா இப்போதைக்கு வந்து டாலர் டீ டாலரிஃபிகேஷன் நடந்துகிட்டு இருக்குது டீ டாலரைசேஷன் சொல்லுவாங்க அதாவது உலக அலங் உலக அரங்கில் டாலருடைய உபயோகம் எல்லா நாடுகளுக்கும் ரிசர்வ் கரன்சின்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது இந்த நாட்டிலேருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு பணத்தை அனுப்பணும் அப்படின்னா டாலர் பேஸ் பண்ணி அனுப்புகிற டிரான்சாக்ஷன் தான் நம்மளால் பார்க்க முடியுது அதாவது இந்தியாவிலேருந்து பணத்தை வந்து நான் இலங்கைக்கு அனுப்பினாலும் சரி சவுத் ஆப்பிரிக்கா அனுப்பினாலும் சரி ரஷ்யாவுக்கு அனுப்பினாலும் சரி டாலராக மாற்றி டாலர் அனுப்பு அந்த ஊரில் இருக்கிற டாலரை திருப்பி மாற்றி அந்த ஊர் கரன்சியாக மாற்றி கொடுக்குறது இப்படி தான் போயிட்டுருக்கு ஸோ இந்த டிரான்சாக்ஷன் பேஸ் பண்ணி வரது ஸ்விஃப்ட் டிரான்சாக்ஷன் சொல்லுவாங்க இதை வந்து டாலரைசேஷன் ஓடிட்டு இருக்கு ப்ராசஸ் வந்து டாலர் பேஸ் பண்ணி தான் உலகத்தில் இருக்க அனைத்து நாடுகளுமே ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கணும் போது இப்போதைக்கு இந்த கடந்த ஒரு இரண்டு மூன்று நா வருடங்களாக நடந்த விஷயங்கள் வந்து அந்த டாலர் அந்த வர்த்தகத்தை புரட்டி போட்டிருக்குன்னு நம்ம பார்க்க முடியுது கோவிட் பிரச்சனை இந்த கோவிட் பிரச்சனைக்கு அப்புறமா வந்து சாங்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெ மேற்கத்தி நாடுகள் மீது மேற்கத்தி நாடுகள் வளரும் நாடுகள் வளர்ந்த நாடுகள் அல்ல நாட்டுக்கு எங்களுக்கு பிடிக்காத நாடுகள் மேலே ஒரு வர்த்தக போர்னு கூட எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா வந்து பனி போர் மாதிரி எடுத்துகிட்டு போய் இந்த நாட்டுடைய வர்த்தகத்தை நான் பாதிக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி மாற்றுறதுனால ஸோ அப்போ டாலருடைய டாலரை வச்சு ஒரு நாட்டை வந்து தூக்கம் உயர்த்தவும் முடியும் தாழ்த்தவும் முடியும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ் இது வந்து ஒரு யூனிலேட்ரல் டெசிஷனாக போயிட்டு இருக்கும் போது இப்போதைக்கு உலகம் வந்து அந்த யூனிலேட்ரல் டெசிஷனில் யாரும் ஒத்துக்கிற மாதிரி இல்லை இப்போதைக்கு மல்டி லேட்ரலிசம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது எந்த நாடும் அந்த நாட்டுக்கு தேவையானவரோட வர்த்தகத்தை வச்சுக்க முடியும் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அப்போ ரிசர்வ் கரன்சின்ற வச்சு அந்த ஸ்தானத்தில் இருக்கிற டாலர் தன்னுடைய ஸ்தானத்தை இழக்கிற அபாயத்தில் இருக்குது இப்போதைக்கு உலகத்தில் அபாயத்தில் இருக்கிறதுன்றத விட 
டீலரைசிஃபிகேஷன் நடக்குதுன்னே பார்க்கலாம் நம்ம ஸோ இப்போ பிரிக்ஸ் கரன்சி அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு கொண்டு வரலான்னு பார்க்குறாங்க பிரிக்ஸ் நாடுகள் அதாவது பிரேசில் ரஷ்யா இந்தியா சைனா சவுத் ஆப்ரிக்கா இந்த ஐந்து நாடுகள் சேர்ந்து ஒரு தனியாக ஒரு அமைப்பு வச்சிருக்கிறாங்க இந்த இந்த ஐந்து நாடுகள் பிரிக்ஸ் வந்து ஈரோ கரன்சியோ அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி நாம் வந்து ஒரு கரன்சி வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த பிரிக்ஸ் கரன்சி வந்தாலும் இல்ல வேற ஏதாவது ஒரு கரன்சி வந்து உலகத்துல ரிசர்வ் கரன்சியா மாறும் மாறினாதான் வேற வழி இப்ப கிடையாதுன்னு வச்சு பார்ப்போம் இந்த மேற்கத்திய நாடுகள் நிறைய இன்ஃபிளேஷன் போயிட்டு இருக்கு டிப்ரெஷன்ல போகுமா நம்மளுக்கு தெரியாது இல்ல ஹைப்பர் ஃபிளேஷனா கூட போகலாம் ஸோ அப்படி போகும் பட்சத்தில் வேற ஒரு கரன்சி அந்த ஸ்தானத்தை எடுக்கணும் இப்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகளில் அமெரிக்கா வந்து அமெரிக்க டாலர் வந்து பவுண்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணி தான் வந்தது ஆக்சுவலாக அப்போ இப்போ அமெரிக்க டாலரை ரீப்ளேஸ் பண்ணி வேற ஒரு கரன்சி வரும்னா ஒன்று புது டாலர் புதுசாக ஒரு கரன்சி வரணும் அது பிரிக்ஸ் கரன்சியாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா சைனீஸ் யுவான் வருமான்னா சைனா மீது நிறைய நாடுகள் நம்பிக்கை கிடையாது அப்போ ஒரு சாஃப்ட் பவராக இருக்கிற ஒரு நாடு மொத்தம் தான் அந்த ஸ்தானத்தை எடுக்க முடியும் உலகத்தில் எல்லாரையும் ஒருங்கிணைத்து ஒரு விஸ்வகுரு அப்படின்ற ஸ்தானத்தில் இருக்கிற ஒரு நாடு நாம் சொன்ன கேட்கணும் அதே மாதிரி நான் ரொம்ப கிரீடியாக இருக்கக்கூடாது நான் வந்து இப்போ இப்போ அமெரிக்கா நினச்சா ஒரு நாட்டை வந்து ஸ்தம்பிக்க வைக்க முடியுமா முடியும் ஸோ சைனா நினச்சா முடியுமானா முடியும் அவங்க பண்ணுவாங்களா ஆனால் பண்ணுவாங்க ஆனால் இந்தியா பண்ணுவானா பண்ணாது ஸோ அப்போ ஒரு சேஃபரான ஒரு கரன்சி வந்து உலகத்தில் இருக்கிற கண்ட்ரீஸ்க்கு ரிசர்வ் கரன்சியாக மாறணும்னா அது ஒன்று புது கரன்சியாக இருக்கணும் இல்லை இந்திய ரூபாவாக தான் இருக்க முடியும் வேறு எதுவுமே இருக்கிறது சப்போஸ் இந்தியாவுடைய ரூபா ரிசர்வ் கரன்சியாக மாறுது அப்படின்ற போது நீங்கள் சொன்ன அந்த அந்த பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த பெஞ்ச் மார்க் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுலயே பாசிபிள் சார் சீனிவாசன் சார் அதாவது இன்றைக்கு வங்கியின் ஊழியர்களுடைய வலுவை குறைத்து இருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுகின்ற போது நீங்க சொல்லுங்க பாத்தீங்கன்னா பத்து பேர் இடத்துல வேலை செய்த இடத்துல இன்னைக்கு மூன்று பேர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆனா அவங்க பத்து பேர் செய்யக்கூடிய வேலையை செய்யக்கூடியதாக இருக்கிறார்கள் இன்னைக்கு இந்த டிஜிட்டல் டிரான்சாக்சன் வந்த பிறகு ஆட்குறைப்பு நடந்து இருக்கிறதா வங்கிகள்ல இல்லைன்னா வந்து அதே மாதிரி தான் இருக்காங்க இன்னைக்கு வங்கிகள் இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் வந்து எங்களுக்கு நிறைய வங்கிகள்ல போதுமான ஊழியர்கள் இல்லை அப்படின்னு ஒரு இது இருக்கு ஆனால் போதுமான இருக்காங்களா தேவையான அளவுக்கு இருக்காங்க நம்பர்ல கம்மியானாலும் இப்ப நம்ம முன்னாடி பேசின மாதிரி டிஜிட்டல் டிரான்சாக்சன் முன்னாடி நடந்த டிரான்சாக்ஷன்ல எழுபது சதவீதம் அறுபது சதவீதம் டிஜிட்டல்ல மாறிட்டதுனால நேர பார்க்க வேண்டிய வேலை குறைஞ்சு போயிடுச்சு அவங்களுக்கு ஆனால் பொதுவா பேங்கிங் இண்டஸ்ட்ரீல இந்த டிஜிட்டல் சம்பந்தமான ஐடி ரெக்ரூட்மெண்ட் அது சம்பந்தமான ரெக்ரூட்மெண்ட் பல ரெக்ரூட்மெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு அதை தவிர்த்து இவங்க வந்து டைவர்சிபிகேஷன்ல வந்து இன்சூரன்ஸ் விற்கிறாங்க மியூச்சுவல் ஃபண்ட் விற்கிறாங்க அதனால பல விதமான இது கூடிட்டு இருக்கிறதுனால ஆட்குறைப்புங்கிறது சொல்ல முடியாது இருக்கிற ஆட்களுடைய வேலைப்பளு குறைஞ்சிருக்கானா அவங்களுக்கு வேலைப்பளு குறைஞ்சதுன்னு சொல்ல முடியாது கூட்டிசுன்னு சொல்ல முடியாது ஓரளவுக்கு வேலைப்பளு இருந்துட்டு தான் இருக்குங்கிறத நம்ம சொன்னோம் முக்கியமாக இதில் பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா சார் கணேஷ்குமார் சொன்னது அது ஒரு சின்ன பாயிண்ட்டு அஃப்கோர்ஸ் நீங்களும் சொன்னீங்க யூரோ வந்ததுன்னுட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் யூரோ வந்தது இன்னைக்கு தேதி வரைக்கும் பிரெக்சிட்ல வந்து அது என்ன ஆயிட்டு இருக்குன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் அது ஜான்சன் மூலமா அப்புறம் இப்ப ஆறு மாசம் முன்னாடி இங்க ஒரு நம்ம ப்ரோக்ராம் எடுத்தோம் டிஜிட்டல் அக்கௌண்ட் பத்தி அந்த டிஜிட்டல் அக்கௌண்ட் ஹஸ் காட் ப்ராஸ்பெக்ட் ஆஃப் ரெடியூசிங் தி டாமினேஷன் ஆஃப் எதர் டாலர் ஆர் யூரோ ஆர் எனிதிங் பிகாஸ் இப்ப நம்ம வந்து இந்தியாவுக்குள்ள யூபிஐ மூலமா வித்தின் அவர் செல் மாத்துறது த்ரூ அவுட் தி வேர்ல்ட் இட் இஸ் பாசிபிள் இப்ப நம்ம ஆர்பிஐல அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கிற மாதிரி பெட்ரல் அக்கௌண்ட் வச்சிருந்தானா நான் இங்க இருந்து அங்க மாத்திட்டேன்னா அவன் அக்கௌண்ட்டுக்கு அங்க போயிடும் சோ என்டையர் திங் வில் பிகம் அண்டர் ஒன் டோட்டல் யூனிவர்சல் அக்கௌண்டிங் ஒரு அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் கொஸ்டின் இதுல ஒரே ஒரு சின்ன பாயிண்ட் என்னன்னா பொதுமக்கள் எப்படி இந்த டிஜிட்டல்ல அவங்களுடைய பயம் என்னன்னா எப்படி என் பணம் போயிடுமோ என்ன பழ போயிடுமோ நினைக்கிறதுக்கு போகாதான்னு சொன்னோம் ஆனா சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஓரளவு கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் ஓடிபி சொன்னார் ஓடிபி சொல்லக்கூடாது பைனான்சியல் சம்பந்தமான ஓடிபி சொல்லக்கூடாது நீங்க அமேசான் பார்சல் வந்தா ஓடிபி வாங்கிட்டு தான் அவங்க குடுக்கறான் சோ அதை அவங்க புரிஞ்சுக்கணும் ஓடிபினா என்னங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் நமக்கு எதை சொல்லணும் எதை சொல்ல வேண்டாங்கிறதையும் புரிஞ்சுக்கணும் எனக்கு சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லிருக்காரு நான் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டா அது ப்ராப்ளம் அது வேறு இதுல ஒரே ஒரு இது பொதுமக்கள் வந்து எப்படி சேஃப்டி பண்ணிக்கணும்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி பாஸ்வேர்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாஸ்வேர்டை வந்து அட்லீஸ்ட் அவங்க வந்து மாத்துறதுக்கு ரொம்
இந்த ஃபியூச்சர்ல பாம் ரீடர்ஸ் சொல்லுவாங்க வெயின் ஸ்கேனர்ஸ் சொல்லுவாங்க அது இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வந்துடும் இந்தியால கூடிய விரைவில் அப்படி வரும்போது பாஸ்வேர்ட் கூட ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நீங்க நடந்து போனா போதும் அபிஷேக் சார் அதாவது இப்ப நம்ம வந்து ஜிஎஸ்டி பற்றி நிறைய விஷயங்கள் ஏன்னா இப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டாக்ஸ் பே பண்ணதுக்கும் இப்ப ஜிஎஸ்டி வந்த பிறகு நிறைய மாறுதல்கள் இருக்கு அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன இன்னைக்கு எல்லாமே வந்து பிட்காயின் கிரிப்டோ கரன்சி அப்படின்னு சொல்றாங்க அது இந்தியாவில் எந்த அளவுக்கு அங்கீகாரம் இருக்கு இந்தியாவில் எந்த அளவுக்கு ஃபியூச்சர் இருக்கு ஏதோ ஒரு ஐடி நம்பர் தராங்க அது உலகம் முழுக்க போகுது இது அங்க செல்லும் இதுல நான் இவ்வளவு இறங்கும் <laughs> பிட்காயின் வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக ஒரு ஃபிகர் போட்டிருக்காங்க இவ்வளோதான் மேக்சிமம் பிட்காயின்ஸ் ஸோ இந்த பிட்காயின்ஸ் போட்ட பிறகு ஜென்ரலாக பொதுமக்கள் பார்த்தீங்கன்னா சரி ப்ரைஸ் ஏறுது டுடே எவ்வளோ வேல்யூ ஓ டென் தௌசண்ட் இருக்கா ஓ நாளைக்கு எவ்வளோ இருக்குது ஓ ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஆ ஒரு நாளில் ஃபோர் தௌசண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு நான் எதுக்கு மிஸ் பண்ணிட்டேன் நான் வாங்கியிருக்கலாம் ஸோ இந்த ஒரு ஒரு டிசையர் ஒரு குவிக் ஒரு மணி சம்பாதிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அந்த டிசையர்ல நிறைய பேர் போய் மாட்டிடுறாங்க நீங்களே ஃபாலோ பண்ணிருப்பீங்க லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ்ல பிட்காயின் எப்படி இந்த வேல்யூ வந்து கொலாப்ஸ் ஆயிருக்கு எனக்கு கம்ப்ளீட்டா ஸோ இந்த மாதிரி பீப்புள் ரிஸ்க் எக்ஸ்போஷர் கொடுக்க கூடாதுன்னு கவர்மெண்ட் பல வாட்டி அனவுன்ஸ்மெண்ட்ஸ் போட்டிருக்காங்க ஆர்பிஐ இன்ஃபேக்ட் பேன் பண்ணினாங்க திருப்பி சுப்ரீம் கோர்ட் வழக்கும் போயிட்டு கூட நீங்க வாங்கிக்கலாம் பட் கவர்மெண்ட் ரிப்பீட்டடா தேர் சேங் வி டு நாட் ப்ரொடெக்ட் யூ இப்போ நீங்க ஒரு பேங்க்ல பிக்சட் டெபாசிட் போடுறீங்கன்னா கவர்மெண்ட் இன்சூரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப் டு ஃபைவ் லேக் ருபீஸ் ஈச் பர்சனோட ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் இஸ் இன்ஷோர்ட் ஆர் பேங்க் டெபாசிட் இஸ் இன்ஷோர்ட் ரீசெண்டாக பேங்க் ஒன்று கொலாப்ஸ் ஆச்சு கவர்மெண்ட் கமிட்டி கான்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு டெபாசிட்டர்ஸ் ரூபா வந்து லூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரிவைவ் பண்ணிட்டு தேவ் மேனேஜ் டு டூ இட் இதே கிரிப்டோ கரன்சி கொலாப்ஸ் ஆனால் யுவர் மனி இஸ் கான் யாராலையும் திருப்பி கொடுக்க முடியாது கவர்மெண்ட் இன்டர்வியூ பண்ண மாட்டாங்க ஸோ நீங்களே சுயமா ரிஸ்க் எடுத்துட்டு அந்த ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அந்த சான்ஸுக்காக நான் வந்து கிரிப்டோ கரன்சி மிஸ் பண்ணக்கூடாது அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்றது தான் கிரிப்டோ கரன்சி மனுஷன் ஆசையை காட்டுன்றாங்க அதுதான் அவனுக்கு வந்து எதையும் அறிவு சொல்லாது ஆசையை காட்டுன்றது தான் இந்த விஷயங்கள் சார் பின்னு சார் அதாவது எஜுகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் கொரோனாக்கு பிறகு ஒரு பெரிய ரெவல்யூஷன் சொல்லலாம் சார் அது வரைக்கும் நம்மளுடைய எஜுகேஷன் சிஸ்டம் பள்ளிக்கு சென்று தான் படிக்கணும் கல்லூரிக்கு படிக்கணும் <laughs> வந்து இப்ப ஒரு இடத்துல இருந்து காலேஜுக்கு டிராவல் பண்றாங்கன்னா அவங்க எங்க டிராவல் பண்றாங்க எப்படி டிராவல் பண்றாங்கன்றத பெற்றோர்கள் வந்து அதை இன்ச் பை இன்ச் அதை கவனிக்கலாம் சோ இது வந்து ஒரு கண்காணிக்கும் கருவியாக கூட நம்ம அதை வந்து இது பண்ணிக்கலாம் மோர் ஓவர் அதுல நோட்ஸ் அப்லோட் பண்றது वीडियोस அப்லோட் பண்றது n நம்பர் ஆஃப் லேர்னிங் திங்ஸ் வந்து அதுல இருந்து நம்ம வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் பட் இன் ஃபேக்ட் நம்ம எல்லாமே நம்ம கத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறமாவும் இதுல வந்து ஆன்லைன்ல எக்ஸாமினேஷன்ஸ் நம்மளோட நம்மளோட நாட்டின் நடைமுறைக்கு ஆன்லைன் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் வந்து தியரிட்டிக்கலா டீப்பா நம்ம அது பண்ணாம மல்டிபிள் சாய்ஸ் क्वेश्चनல பண்றது வந்து अगेन நம்ம அது ஃபெயிலியர் தான் எதிர்பார்க்கறோம் டீடைல்டா ஸ்டூடண்ட்ஸ் வந்து எதுமே அதல லேர்ன் பண்றது இல்ல சோ அவங்க டீடைல்டா லேர்ன் பண்ணி நம்ம ஆஃப்லைன்லயே எழுதி பழக்கப்பட்டனால நமக்கு இந்த ஆன்லைன் வந்து இன்ஜினியரிங் ஹையர் ஸ்டடிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து தோல்வியில தான் முடிஞ்சிருக்குன்னு என்னோட கருத்து மேபி மற்றவரோட கருத்து வந்து MCQ டைப் வந்து வெற்றியா கொடுத்திருந்தாலும் as a professor என்னோட கருத்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து தோல்வியில தான் முடியுதுன்னு நான் சொல்வேன் டீடைல்டா யாருமே அதை லேர்ன் பண்ண விரும்பல அதை எம்சிக்யூ டைப்ல பண்ணும்போது டெப்த் knowledge வந்து இதல அடிவாங்குதுன்றத நான் வரதுதோட தெரிவிச்சுக்கிறேன் சரி கனிஷ்குமார் சார் அதாவது எந்த விஷயமே 
உடனே சாதாரண மக்களுக்கு எப்போது சென்றடைகிறதோ அதுதான் முழுமையான வெற்றி நீங்கள் வந்து பாமரனுக்கு எது போய் சேருதோ அதுதான் சக்ஸஸ் ஒரு சினிமா படம் கூட எடுத்திங்கன்னா அந்த ஏ கிளாஸ் பி கிளாஸில் கிராமப்புறங்களில் எப்போ வெற்றி பெறுதோ அதுதான் மகத்தான வெற்றி அப்படி இந்த டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனை என்பது சாதாரண மக்களுக்கு முழுமையாக சென்று அடைந்திருக்கிறதா கண்டிப்பாக இது வந்து அதான் சொல்ல நான் ஆரம்பத்தில் சொல்லும் போதே சொல்ல இளநீர் கடை டீ கடை இப்போ வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ ரீசெண்டாக ஒருத்தர் வந்து ஒரு ட்வீட் போட்டிருந்தார் ஸோ நான் வந்து கத்தார்லேருந்து இந்தியா வந்து இந்தியாவிலேருந்து கத்தார் போனேன் நான் பேங்க்குக்கு போகவே இல்லை அப்படின்னு ஸோ எல்லாமே யூபிஐலேயே முடிச்சுட்டேன் அப்படி எல்லாமே சில பேர்லாம் நான் என்னுடைய நண்பர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க வெறும் யூபிஐ பேஸ் பண்ணியே ரன் பண்ணுறவங்களே இருக்காங்க பேங்க்குக்கு நானே ரொம்ப நாள் ஆச்சு பேங்க்குக்கு போயிட்டு சுருக்கமாக சொன்னேன் எனக்கு கொஞ்சம் பரம் தெரியல ஆனால் நான் பேங்க்குக்கு ரொம்ப நாளாக போகிறதில்ல பேங்க்குக்கு போகிறதில்ல பேங்க்குக்கு போகிறதில்ல ஸோ அதனால் எல்லாமே யூபிஐயில் முடியும் போது ஸோ அது ரெண்டு ரூபாய் ஆகட்டும் இருபதாயிரம் ரூபாய் ஆகட்டும் ஒரு லட்சக்கணக்கில் இருந்தாலும் ஒரு ஒரு சாமானியன் அதாவது ஒரு கை அளவுல கணினி வந்துருச்சு மொபைல் டெக்னாலஜி வந்தபோது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஜனங்க அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இது மாபெரும் வெற்றி இது வந்து வெறும் பெரும் கம்பெனிகளுடைய பெரும் பணம் மாத்திரம் தான் டிரான்ஸ்பர் ஆச்சு கிடையாது லோக்கல் டீ கடையில இருந்து லோக்கல்ல இருக்கிற காய்கறியில இருந்து இளநி கடையில இருந்து எல்லாருமே அக்செப்ட் பண்ணி எல்லாருமே இன்னைக்கு கூட பணத்தோடைய அதாவது லிக்விடிட்டி அதாவது கேஷோடைய அந்த காயின்ஸோ அந்த பத்து ரூபாய் இருபது ரூபா நோட்டோட புழக்கம் வந்து கண்டிப்பாக கம்மியாக தான் ஆயிருக்கும் ரெண்டாயிரம் எப்படி புழக்கம் கம்மியாச்சோ அது மாதிரி இந்த காயின்ஸும் இன்னும் ஒரு கொஞ்ச நாள் போச்சுன்னா யாரும் வந்து பர்ஸை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு பணம் வச்சுருக்க மாட்டாங்க எல்லாருமே மொபைல் இப்பவே நிறைய காய்கறி கடையில் வந்து எல்லாம் அந்த 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 வர்த்தகங்கள்லாம் காது வழியாக கேட்க முடியுது நூறு ரூபாய் இரநூறு ரூபாய் அப்படின்றது ஸோ அந்த மாதிரி உலகம் முழுக்க இது இந்த சாத்தியம் அதாவது இந்தியாவில் சாத்தியப்பட்டுதுன்னா அது உலகம் முழுக்க சாத்தியம் எப்பவுமே அதுதான் ஏன்னா இந்தியாவில் வந்து இன்டர்நெட் வந்து வளர்ந்த நாடுகளில் கூட இன்டர்நெட்டுடைய பண அளவு அதிகம் அதாவது ஒரு ஒரு ஜிபியோடைய பயன் படணுன்னா அதுக்கு அதுக்கான கட்ட வேண்டிய பணம் வந்து அதிகம் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுலேயே ஆக கம்மியான அதாவது இருக்கிற நாடுகளில் இந்தியா ஒன்று இந்தியா இஸ்ரேல் போன்ற நாடுகள் வந்து அதாவது அடக்குமுறைன்னு சொல்லி வெள் மேற்கத்திய நாடுகள் சொல்லுவாங்க இந்த நாடுகள்லாம் அடக்குமுறையில் இருக்குதுன்னு நம்ம ஊரில் தான் இருக்கிறதுலேயே வந்து ஆக குறைந்த அளவில் பணத்தை பணத்தில் நிறைய இன்டர்நெட் பயனாளிகள் நம்ம ஊரில் தான் இருக்காங்க அது எல்லாருமே பயன் சரி யூஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் சீனிவாச சார் உங்ககிட்ட அதாவது டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனை இருக்கட்டும் இந்த பத்து ரூபாய் காயின் இருக்குல்ல சார் அதுவே பல இடத்துல வந்து செல்லாமல் இருக்கிறது நீங்கள் வந்து ராணிப்பேட்டை தாண்டி வேலூர் போனீங்கன்னா பத்து ரூபாய் வாங்க மாட்டேன்றோம் நான் சொன்னேன் இது வாங்குறது வந்து சட்டப்படி குற்றம் நீ வாங்கலன்னா அப்படின்னு சொல்கிறேன் நீ எங்கே வேணா போய் சொல்லிக்கோ இந்த ஊர் ஃபுல்லாக போய் பாரு எவனும் பத்து ரூபாய் வாங்க மாட்டேன்னு சொல்கிறேன் இப்போ நமக்கு வந்து டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனை பற்றி எதிர்காலத்தில் வந்து இந்த டெக்னாலஜி அந்த டெக்னாலஜி ஆனால் ஒரு பத்து ரூபாயே நம்ம ஊர் ஒரு காயினாக நம்ம ஊர்லேயே மாற்ற முடியல அப்படின்னும் போது இது வந்து ஒரு சாதாரண இப்போ நான் பத்து ரூபாய் மாத்த முடியலன்றது வந்து அந்த ஊர்ல ஒரு சில்ட தட்டுப்பாடு வரக்கூடிய விஷயம் அப்ப ஒரே பணம் இருக்குன்ற ஒரு நாட்டுல இது எப்படி நம்ம இது பண்றது எப்படி பண்றது இது வந்து ரிசர்வ் பேங்க் வந்து திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு இருக்காங்க இப்போ ஒரு ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டு முப்பது செப்டம்பர் வரைக்கும் அக்செப்ட் பண்ணலாம்னு சொன்னாங்க இருந்தாலும் இன்னைக்கு தேதி வரைக்கும் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டு பல பேர் வாங்க மாட்டேங்கிறாங்க அதே நேரத்தில் அவங்க நேரத்தில் ஜுவல்லரி ஷாப்ல போய் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டை கொடுத்து ஜுவல் வாங்கிட்டு இருக்காங்க அதனால இது எல்லாமே நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு இது வந்து ரிசர்வ் பேங்க் வந்து ஆஸ் தே ஆர் தி இஷ்யூர் ஆஃப் தி கரன்சி அவங்க திரும்ப திரும்ப அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க இதை நாங்கள் இப்போ நடைமுறையிலேருந்து வெளியில் எடுக்கல இது செல்லும் செல்லும்ட்டு அவங்களுடைய சௌகரியத்தை பொறுத்து அவங்களுடைய மைண்ட் செட்டில் அவங்க ஒத்துக்கிறது இல்லை ஒழி இப்போ ச சார் சொன்ன மாதிரியோ இல்லை நம்ம பேசிகிட்டு இருந்த மாதிரியோ ரெண்டு ரூபா நாலு ரூபா எல்லாமே வந்து டிஜிட்டல் பணப்பரவத்தில் நிற மாட்டேது இப்போ ரொம்ப சந்தோஷப்பட வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா வில்லேஜஸில் ரூரல் ஏரியாஸில் ஒன்றும் இல்லைப்பா நீங்கள் இந்த தள்ளுவண்டியில வந்து தையல் தச்சுட்டு வருவாங்க அவங்க வந்து அந்த இது வச்சிருக்காங்க பேடிஎம் அந்த யூபிஐ இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மெயினா வந்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா சார் நம்ம நம்ம இப்ப பேசும்போது பணம் போயிடுச்சு பணம் போயிடுச்சு ஃப்ராட் ஆயிடுச்சு ஃப்ராட் ஆயிடுச்சுன்னு ஒரு சிலர் வந்து எல்லாரும் உடனே பதறிடுறாங்க என்ன அதுன்னுட்டு யூபிஐல ஒரு மேஜர் இன்வென்ஷன் மேஜர் இன்டர்வென்ஷன் என்னன்னா நார்மலா பணம் இருக்கிறவன் தான் அனுப்பிச்சு அடுத்தவன் வாங்குவான் யூபிஐல பணம் வேணுங்கிறவன் கேட்ட
ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் யங் பீப்புளாக இருக்கட்டும் யங் அடல்ட்ஸாக இருக்கட்டும் இன்னைக்கு வந்து முன்னாடி சொல்லுவாங்க ஒரு எஸ்பெஷலி ஒரு சிஏ ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தால் இங்கே கேல்குலேட்டர் அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து கம்ப்யூட்டர்ஸ் டெக்னாலஜி வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் என்ன படித்தாலும் டெக்னாலஜி வந்து இன்டெகிரேட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கணும் டெக்னாலஜியை ஷன் பண்ண முடியாது அந்த காலம் இப்போ எப்பவுமே நீங்கள் ஏற்றுக்கணும் இதில் நம்ம ஏற்றுக்கிறத விட நம்ம இப்போ எல்லாமே கைக்குள்ள வந்தனால நம்ம மனிதர்கள் மூளை வந்து அப்படியே சோம்பேறித்தனம் ஆகுது எல்லாமே கைக்குள்ளே கையிலே நம்மளை கிடைக்கிறதுனால சோம்பேறித்தனம் ஆகுது ஆக்கப்படுது அதனால என்னோட அட்வைஸ் இதில் என்னன்னா நம்ம எல்லாமே கைக்குள்ள இருக்கும்போது ஆன் டைம்க்கு நம்ம பண்ணி அதுல இருந்து வெளியே வந்துடணும் சரி சோ இதுதான் நான் தகவல் கொடுக்கணும் சுருக்கமா டேப்பர் கார்டர் கடைசியா பார்த்த ஆளுங்க நம்ம தான் பிளாப்பி டிஸ்க் கடைசியா பார்த்த ஆளுங்க நம்ம தான் அதே மாதிரி இப்போ கடைசியில் பண ரூபா பணம் பண்ணக்கூடிய பேப்பர் காயின் அந்த கடைசியாக பார்க்க போகிற ஜென்ரேஷன் நம்ம தான் இருப்போம் சரி சீனிவாசன் சார் சொல்லுங்க சார் ஒன்றும் இல்லை இப்போ மெயினாக புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விடுது என்னங்கிறது கரெக்டாக புரிஞ்சுங்க சார் பணம் கொடுக்கறதுக்கு தான் நான் பாஸ்வேர்டு யூஸ் பண்ணணும் பணம் வாங்குறதுக்கு என்னுடைய நம்பர் கொடுக்க வேண்டாங்கிறது ஒரு ஃபண்டமெண்டல் அது தெரிஞ்சுக்கணும் யாராவது உங்களுக்கு பணம் அனுப்புறாங்க பத்தாயிரம் ரூபா உங்க இதை கொடுங்கன்னு சொன்னால் அவங்க நம்பர் கொடுக்கூடாது இந்த மாதிரி ஃபண்டமெண்டலாக புரிஞ்சுட்டாங்கன்னா டிஜிட்டல் வில் பிகம் நாட் ஓன்லி சக்சஸ்ஃபுல் பட் ஆல்சோ கம்ஃபர்டபுள் ஃபார் ஆல் கன்சர்ன் நன்றி நிகழ்ச்சியில் வந்து இவ்வளோ தூரம் பங்கு பெற்று உங்களுடைய கருத்துக்கள் ஏன்னா ஒரு புதுமையான விஷயத்தை பற்றி பேசும்போது அது அக்செப்டன்ஸ் எப்படி இருக்கணும்னு உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டதற்கு மிக்க நன்றி இன்னும் ஒரு தருணத்தில் விரிவாக பேசலாம் அனைவருக்கும் நன்றி நேர்களே மீண்டும் அடுத்த மக்கள் மேடை நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் அதுவரை நன்றி வணக்கம்